Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangal ka charu de gan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi yude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana de yed vishwasam. ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ചു കാനായിക്കാനം സ്വദേശി മിലിറ്ററിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സനൂബിന്റെ ഭാര്യ ലിബിഷയാണ് മരിച്ചത് സംഭവം പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ രാമതളി കുരിശുമുക്കിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് അജ്ഞാതർ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു കത്തിച്ചത് കുരിശുമുക്കിലെ എം പി ഷൈനേഷിന്റെ ബൈക്ക് സംഭവം പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് പയ്യനൂർ കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം മാടായി കോളേജ് യൂണിയൻ കെ എസ് യു തിരിച്ചുപിടിച്ചു വിജയം പത്തൊമ്പതിൽ പതിനാറും നേടി വാഹനത്തിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി പിടിച്ചെടുത്തത് മൂവായിരത്തോളം പാക്കറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിശോധന തളിപ്പറമ്പ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജിൻ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പി ജി ഡോക്ടർമാരുടെ സൂചനാ സമരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമരം വേതന വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യവുമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ പകുതി മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ചു കാനായ്ക്കാനം സ്വദേശി മിലിറ്ററിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സനൂബിന്റെ ഭാര്യ ലിബിഷയാണ് മരിച്ചത് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് സംഭവം യുവതിയുടെ ആദ്യ പ്രസവമായിരുന്നു പരിയാരത്ത് പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി മരണപ്പെട്ടു കാനായിലെ സനൂബിന്റെ ഭാര്യ ലിബിഷയാണ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു സംഭവം യുവതി പെൺകുട്ടിക്കാണ് ജന്മം നൽകിയത് യുവതിയുടെ ആദ്യ പ്രസവമായിരുന്നു തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തി മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു പനങ്ങാട്ടൂർ കെ വി ചന്ദ്രസ്മാരക കലാസമിതിക്ക് സമീപത്തെ ഭാസ്കരൻ ലതാ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ലിബിൻ സഹോദരൻ അതിനിടെ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലോയിഡ് എംബോളിസം എന്ന അവസ്ഥയാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന രാമന്ത്രളി കുരിശുമുക്കിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് അജ്ഞാതർ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു കുരിശുമുക്കിലെ എം പി ഷൈനേഷിന്റെ ബൈക്കാണ് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് കത്തിച്ചത് ബൈക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന് ലഭിച്ചു പയ്യനൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു രാമന്തള്ളി കുരിശുമുക്കിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചത് കുരിശുമുക്കിലെ എം പി ഷൈനേഷിന്റെ ബൈക്കാണ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് കത്തിച്ചത് പുലർച്ചെ ഒന്നാം മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഹെൽമെറ്റും റെയിൻകോട്ടും ധരിച്ച മൂന്ന് പേർ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് വരുന്നതും ഒരാൾ പെട്രോൾ എന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന ഒരു ദ്രാവകം ബൈക്കിന് ഒഴിക്കുന്നതും തീയിടുന്നതുമെല്ലാം വീട്ടിലെ സി സി ടി വിയിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ ഉണർന്നപ്പോൾ ബൈക്ക് കത്തുന്നതാണ് കണ്ടത് തുടർന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് തീയണച്ചതിനാൽ ബൈക്കിന്റെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീടിനടക്കം തീപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനായി ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഒമ്പതരയോടെ കൂടി ഞാൻ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിയോട് കൂടി പുറത്തുനിന്ന് വലിയ പ്രകാശം കണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന വണ്ടി കത്തുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ മണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ സി സി ടി വി വിഷൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ധനം ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് മൂന്ന് പേര് മുഖം മറിച്ച് വന്നിട്ട് 
പുലർച്ചെ രണ്ട് മുപ്പതോടെ തന്നെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി ഷൈനേഷ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാരനും യുക്തിവാദി സംഘം പ്രവർത്തകനുമാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ വ്യക്തതയില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം മത്സരിച്ച മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പൈനൽ കോളേജിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം ചെയർമാനായി വി പി അർജുൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി അനഘരാജൻ എന്നിവർ വിജയിച്ചു സെക്രട്ടറിയായി പി അമൽ പ്രേമിനെയും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി പി വിഷ്ണുപ്രിയയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു യു യു സി ഐ ടി അഭിനന്ദ് എം പി ഗോകുൽ എന്നിവരെയും ഫൈനാർട്ട് സെക്രട്ടറിയായി വി കെ പാർവണയെയും ജനറൽ ക്യാപ്റ്റനായി പി വി ഗോപികൃഷ്ണദാസിനെയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് എഡിറ്ററായി കെ ജീവനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരുന്നു പ്രകടനം പയ്യന്നൂരിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായി കോളേജ് യൂണിയൻ കെ എസ് യു പിടിച്ചെടുത്തു പത്തൊമ്പത് സീറ്റിൽ മേജർ സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് സീറ്റിലും കെ എസ് യു വിജയിച്ചു മാടായി കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ എസ് യുവിന് മികച്ച വിജയം മത്സരിച്ച പത്തൊൻപത് സീറ്റിൽ പതിനാറ് സീറ്റും കെ എസ് യു പ്രസ്ഥാനം കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഫൈനാർട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒൻപത് മേജർ സീറ്റിലും രണ്ട് യു യു സി സീറ്റുകളും കെ എസ് യു സ്വന്തമാക്കി കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നോമിനേഷൻ തള്ളിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കവും തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷവും കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോളേജിൽ നേടിയ വിജയം അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതായി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ പ്രകടനവും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തളിപ്പറമ്പ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജിൻ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിവെള്ളൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ബസ്സിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തോളം പാക്കറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി പ്രതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജിൻ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിവെള്ളൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ബസ്സിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തോളം പാക്കറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി പ്രതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു എക്സൈസ് സംഘത്തിൽ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ അഷറഫ് മലപ്പട്ടം സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ വിനീത ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പി ജി ഡോക്ടർമാരുടെ സൂചനാ സമരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമരമാണ് നടക്കുന്നത് ശമ്പള വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ പകുതി മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാർ ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ടും പി ജി ഡോക്ടർമാരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനും രൂപം കൊണ്ട കമ്മിറ്റിയുടെ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള അഭാവം അമിതമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസുകൾ ഡോക്ടർമാരുടെയും എം ബി ബി എസ് ഡെന്റൽ ഹൗസ് സർജൻമാരുടെയും പലവിധ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വരുന്ന വീഴ്ചകൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പി ജി ഡോക്ടർമാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിനിന്നാണ് പണിമുടക്ക് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് വരെയാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് ശേഷം പി ജി ഡോക്ടർമാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശമ്പള വർധനവ് അനുവദിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഇത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തൊട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സാലറിയിൽ ഒരു വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രിയെയും ഫിനാൻസ് വകുപ്പിനെയും എല്ലാം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഹൗസ് സർജൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പി ജി ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും സാലറി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അത്
അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടോക്കൺ സ്ട്രൈക്ക് നടക്കുകയാണ് ചില പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ണൂരിലെ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് നാളെ എട്ട് മണി വരെയുള്ള പി ജി ഡോക്ടർമാരുടെ എല്ലാ ഇലക്റ്റീവ് സേവനങ്ങളും എമർജൻസീസ് ആയിട്ടുള്ള കാഷ്വാലിറ്റി ലേബർ റൂം ഐ സി യൂസ് ഒഴികെ ഉള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇന്ന് എട്ട് മണി രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമരത്തിൽ പി ജി അസോസിയേഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഡോക്ടർ അരുൺ ടോണിയോ എം ബി ബി എസ് ഹൗസ് സർജൻ അസോസിയേഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡോക്ടർ അരുണിമ ഡോക്ടർ അസീം ഡെൻ്റൽ ഹൗസ് സർജൻ അസോസിയേഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡോക്ടർ നിവേദിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശമ്പള വർധനവ് ഉൾപ്പെടെ ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം പകുതി മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കാനാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പാലക്കാട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി സെന്ററിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ഇതിനായി എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പാലക്കാട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി സെന്ററിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ഇതിനായി എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായും എം എൽ എ അറിയിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിലെ മലിനീകരണ പ്രശ്നം നേരത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ വേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഏറ്റെടുത്ത ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും എം എൽ എ അറിയിച്ചു പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത കുഞ്ഞിമംഗലം സർഗമംഗല വരവർഷം പദ്ധതിയിലൂടെ പരിശീലനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ച ചിത്ര പ്രദർശനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചിത്രശില്പ കലാകാര കൂട്ടായ്മയായ സർഗമംഗല കുഞ്ഞിമംഗലം കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകതയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വരവർഷം പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ചിത്രകരിൽ പരിശീലനം നേടിയ ഇരുപത്തിയൊൻപത് കുട്ടികളുടെ ചിത്ര പ്രദർശനമാണ് ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചത് കുട്ടികളുടെ അൻപതോളം ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും എം വിജിൻ എം എൽ എ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി കെ കെ വിദ്യ റോഷ്നി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർണാടക ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കോട്ടയത്ത് വ്യാപാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ മാനസിക പീഡനം മൂലമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം കോട്ടയം കുടമാളൂരിൽ വ്യാപാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കർണാടക ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ മാനസിക പീഡനം മൂലമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കർണാടക ബാങ്കിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബാങ്കിന്റെ പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി വ്യാപാരികൾ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ ട്രഷറർ എം പി തിലകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ തൊഴിലിനുള്ള സഹായം ബാങ്കുകളിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കേവലം രണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ഡ്യൂ വന്നപ്പോൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള കർക്കശമായ നിലപാടുമായി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരികയും അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലിലൂടെ ആ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതിക്രൂരമായി ആ ബിനുവിൻ്റെ മനസ്സിനെ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വി പി സുമിത്രൻ അധ്യക്ഷനായി എം കെ ബഷീർ വി നന്ദകുമാർ എ വി ബാബുരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രവും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അമേച്ചർ നാടകോത്സവം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരിവള്ളൂർ മുരളി വി കെ അനിൽകുമാർ ഇ പി രാജഗോപാലൻ രാജ്മോഹൻ നീലേശ്വരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ടി സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ആദ്യ ദിവസം സംഘം പയ്യന്നൂരിന്റെ തീമാടൻ നാടകം അരങ്ങേറി നാടകോത്സവം ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് സമാപിക്കും പരിയാരം ഏമ്പേറ്റിൽ കള്ളഷാപ്പിന്റെ മതിലിന് മുകളിൽ ബോംബെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വസ്തു കണ്ടെത്തിയത് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി പരിയാരം പോലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വ്യാജ ബോംബാണെന്ന് കണ്ടെത്തി രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയാണ് പരിയാരം ഏമ്പേറ്റ് കള്ളുഷാപ്പിന്റെ മതിലിന് മുകളിൽ ബോംബിന് സമാനമായ വസ്തു കണ്ടെത്തിയത് ബോംബാണെന്ന തരത്തിൽ വാർത്ത പറഞ്ഞതോടെ സമീപത്തെ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പരിയാരം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പിന്നീട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ബോംബ് സ്കോഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി തുടർന്നാണ് വ്യാജ ബോംബാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി കൊട്ടത്തേങ്ങയ്ക്ക് ബനിയൻ കൊണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ചുറ്റി മുകളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നത് സംഭവത്തിൽ പരിയാരം പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ നാടകം കഥാപ്രസംഗ രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കീഴറയിലെ പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ അവാർഡ് ഇബ്രാഹിം വെങ്ങരയ്ക്ക് പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ഒക്ടോബർ ആറിന് കീഴറ വിജ്ഞാന പോഷിണി ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യും കീഴറിയുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യാപകൻ മികച്ച സംഘാടകൻ നാടക പ്രവർത്തകൻ കഥാപ്രസംഗ പരിശീലകൻ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം ഈ രംഗത്ത് കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നവർക്കായി അവാർഡ് നൽകാൻ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക അവാർഡ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക പ്രഥമ അവാർഡ് നാടക രംഗത്തെ അതുല്യ പ്രതിഭയായ ഇബ്രാഹിം വെങ്ങരയ്ക്ക് നൽകുമെന്ന് അവാർഡ് നിർണയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ചിത്രകാരൻ സന്തോഷ് ചുണ്ട രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ഒൻപതാം ചരമവാർഷിക ദിനമായ ഒക്ടോബർ ആറിന് കീഴറയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ ചെറുകുന്നിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കഥാകൃത്ത് ടി പി വേണുഗോപാലൻ ടി കെ ദിവാകരൻ പി വി ദാമോദരൻ എം ബാലൻ കെ കെ സുനിൽകുമാർ എൻ പി ദിനേശൻ പി പവിത്രൻ വി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ കാങ്കോൽ മാത്തിൽ നേതൃ സമിതികളുടെ പഞ്ചായത്ത് തല മത്സരങ്ങൾക്ക് മത്സരങ്ങൾ കുണ്ടയം കോവിലിൽ നടന്നു വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം കഥാപാത്ര നിരൂപണം ഉപന്യാസം കവിതാലാപനം പ്രസംഗം കഥാപ്രസംഗം ചലച്ചിത്ര ഗാനാലാപനം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നത് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വായനാ മത്സരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വേദികൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ മുതൽ ജില്ലാതലം വരെ സർഗോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം കഥാപാത്ര നിരൂപണം ഉപന്യാസം കവിതാലാപനം പ്രസംഗം കഥാപ്രസംഗം ചലച്ചിത്ര ഗാനാലാപനം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നത് കാങ്കോൽ മാത്തിൽ നേതൃ സമിതികളുടെ പഞ്ചായത്ത് തല മത്സരങ്ങൾ കുണ്ടേങ്കോവലിൽ നടന്നു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അംഗ ലൈബ്രറികൾ തൊട്ട് ജില്ലാ ലൈബ്രറിയോട് വീണ്ടും നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ മത്സര ഇനങ്ങൾ ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു
എം ബി അനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ സന്ദീപ് കെ വി സുനിൽകുമാർ ശ്രീനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫർണിച്ചറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾക്കും പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫർണിച്ചറുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമാർന്ന പദ്ധതികൾക്കാണ് ഇത്തവണ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഞാൻ ദീർഘമായ മറ്റ് പ്രസംഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല തീർച്ചയായും ഏറെ സന്തോഷകരമായി ഈ ചടങ്ങ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഉദ്ഘാടനിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിക്കട്ടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന അധ്യക്ഷയായി എം ശശീന്ദ്രൻ കെ വി പ്രകാശൻ കെ ജിഷ ബേബി കെ ശോഭ പി കരുണാകരൻ മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര അന്നൂർ വേമ്പൂ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം റാങ്ക് ജേതാവിനും അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവിനും എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് വിജയികൾക്കും മികവ് അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു പനൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി കാസർകോട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംകോം പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ കെ വി അഖില മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള റോട്ടറി നേഷൻ ബിൽഡർ അവാർഡ് നേടിയ അന്നൂർ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പി സുധീഷ് സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് വിജയി ജ്ഞാൻദേവ് രജീഷ് എൽ എസ് എസ് വിജയി കെ വി അർപ്പിത യു എസ് എസ് വിജയികളായ ദിയ രവീന്ദ്രൻ ശ്രേയ മനോജ് ശ്രീനന്ദ് സുകുമാരൻ അമേയ കെ അനൂപ് അനാമിക മനോജ് എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് വായനശാല ഹാളിൽ നടന്ന അനുമോദന സദസ് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രൊഫസർ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ രവീന്ദ്രൻ ബാബു പി നമ്പ്യാർ എ കെ ദിലീപ് പി പി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പുതിയ പാൽ ജനതാ റിച്ച് വിപണിയിലിറക്കി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഡി വി ബാലകൃഷ്ണന് പാക്കറ്റ് കൈമാറിക്കൊണ്ട് വിപണനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വെള്ളൂർ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് റിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഡി വി ബാലകൃഷ്ണന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാനമായും ഇതിൻ്റെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിനകത്തെ ഹോട്ടലുകൾക്കാണ് ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ടി ശ്രീജിത്ത് വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഐ എം എ പയ്യന്നൂരും റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌണും സംയുക്തമായി ലോക ഹൃദയ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക ആയിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എം എ പയ്യന്നൂരും റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌണും സംയുക്തമായി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് പെരുമ്പ റോട്ടറി ടവർ വരെയായിരുന്നു വാക്തോൺ നടത്തിയത് ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എം എ പയ്യന്നൂർ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഹരിദാസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌൺ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ടി രഞ്ജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ഡോക്ടർ ബാബു കെ വി സത്യജിത്ത് അശോകൻ വേങ്ങേൽ അജയ് സൂരജ് ഷിജു കെ സുരേന്ദ്രൻ ദിനേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏഴോം ഫെസ്റ്റ്
ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഏഴ് വരെ പഴയങ്ങാടിയിൽ നടക്കുന്ന ഏഴോം ഫെസ്റ്റിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം എരുവരും പി സി സി ഹാളിൽ നടന്നു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഡി എൻ പ്രമോദ് ഒ വി നാരായണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി പി ഷിജു എസ് കെ ആബിദ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രേഷ്മ പരാഗൻ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനായി പി ഗോവിന്ദനെയും കൺവീനറായി ഡി എൻ പ്രമോദിനെയും സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എ കെ പി എ പഴയങ്ങാടി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം അടുത്തിലയിൽ നടന്നു എ കെ പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിതിലേഷ് അനുരാഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫോട്ടോഗ്രാഫി തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അനർഹരായ ആളുകൾ കടന്നുകയറി തൊഴിൽ മേഖലയെ തകർക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് എ കെ പി എ പഴയങ്ങാടി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫി തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അനർഹരായ ആളുകൾ കടന്നുകയറി തൊഴിൽ മേഖലയെ തകർക്കുന്നത് തടയണമെന്നും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് സർക്കാർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകണമെന്നും ഇ എസ് ഐയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അടുത്തില ചിരാഗ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം എ കെ പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിദിലേഷ് അനുരാഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ മെമ്പർമാർക്ക് അതായത് ഇല്ലാത്ത മെമ്പർമാർക്ക് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബിജു ബട്ടർഫ്ലൈ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിറ്റ് മെമ്പർമാരുടെ മക്കൾക്കുള്ള അനുമോദനം എ കെ പി എ മാടായി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കാർത്തിക നിർവഹിച്ചു എ കെ പി എ മാടായി മേഖലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് കുമാർ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എ കെ പി എ പഴയങ്ങാടി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവൻ ക്രിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും പഴയങ്ങാടി യൂണിറ്റ് ട്രഷറർ ബൽസൻ മുള്ളിക്കൽ യൂണിറ്റ് വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി വി വിനോദ് അശോക് കുമാർ പുറച്ചേരി യൂണിറ്റ് ഇൻചാർജ് ഷനോജ് മേലെടുത്ത് സി വിനോദ് അനീഷ് കുമാർ കെ ടി ഭരതൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റായി വത്സൻ മുള്ളിക്കൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി രാജൻ അരുണിമ സെക്രട്ടറിയായി രാജീവൻ ക്രിയേറ്റീവ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി ഷജീർ ലാൽ ട്രഷററായി ശ്യാം വിസ്മയ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ റീബോണ്ട് പയ്യനൂർ എടാട്ട് കണ്ണങ്ങാട് റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞവരെ പഴയതുപോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തെറാപ്പികൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടെയുമുള്ള ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂതന സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ പയ്യന്നൂർ എടാട്ട് കണ്ണങ്ങാട് റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സ്ട്രോക്ക് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി നീ ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള നൂതന ഫിസിയോതെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് റീബോണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുക വിദഗ്ധരായ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് പത്ത് വർഷത്തോളമായി സ്ട്രോക്ക് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്തു വരുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ സേവനവും ഏഴ് വർഷത്തോളമായി നീ ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്തു വരുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ സേവനവും ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാണ് സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ സജ്ജീകരണത്തോടും കൂടിയ ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററാണ് റീബോണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ സെന്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് എന്ന നമ്പറിലോ എട്ട് ഒൻപത് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച്
വാർഡ് കൺവീനർ എം വി പ്രദീപ് കുമാർ കെ വി മോഹനൻ എം വി ഹരീഷ് കുമാർ പ്രശോഭ് കുമാർ കമല സത്യൻ ശുഭ സതി ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി നിരവധി പേർ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പൈനൂർ യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനം കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ പി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനം കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കെ വി കൃഷ്ണൻ നഗറിൽ നടന്നു കെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ പി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ സുരേശൻ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു കെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ശശിധരൻ മുതിർന്ന മെമ്പർമാരെ ആദരിച്ചു വെൽഫെയർ ബോർഡ് ട്രഷറർ വി വി പ്രസന്നൻ ക്ഷേമ ഫണ്ട് വിശദീകരണം നൽകി പി സുനിൽകുമാർ പി പി ഷിബു വി രതീഷ് ആശിഷ് നാരായൺ പി ദിനേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന മെമ്പർമാരെ ആദരിക്കലും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും വിവിധ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് മേഖലകളിലെ പ്രശസ്ത കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഒരുക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പൈനൂർ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് തായനേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുമായി സഹകരിച്ച് ലോക ഹൃദയദിനം ആചരിച്ചു പൈനൂർ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിസരത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കൂട്ടനടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച കൂട്ടനടത്തം ലയൻസ് മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന സമാപന യോഗത്തിൽ ടി സി വി ദിനേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സന്തോഷ് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ വി സമീർ സായിലാൽ എം കെ ചന്ദ്രൻ അച്യുതപ്പൈ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഐ എം എ പയ്യന്നൂർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സജിൻ കെ എം ഹൃദയത്തെ ഹൃദ്യമായി വെക്കാമെന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വടശ്ശേരി എ കെ ജി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഴപ്പൊലിമ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ കലാകായിക വിനോദങ്ങളും മത്സരങ്ങളും മഴപ്പൊലിമയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു വടശ്ശേരി എ കെ ജി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വടശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോവിലിന് സമീപം വയലിൽ വെച്ച് മഴപ്പൊലിമ സംഘടിപ്പിച്ചു നാട്ടറിവുകൾ നാടൻ പാട്ടുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിരീതി പരിചയപ്പെടുത്തൽ വിവിധ കലാകായിക വിനോദങ്ങൾ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മഴപ്പൊലിമയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിജയോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരിവള്ളൂർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരിവള്ളൂർ മുരളി വിജയോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികളെയും എൻ എസ് എസ് സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് രാജപുരസ്കാർ നേടിയ കുട്ടികൾ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ കുട്ടികൾ അൽമാഹിർ അറബിക് അക്കാദമി അവാർഡ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾ യു എസ് എസ് ലഭിച്ചവർ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച പി എം അശ്വിൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ നേടിയ ജനമൈത്രി സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ വി പ്രദീപൻ എന്നിവരെയും പി ടി ഐയുടെയും സ്റ്റാഫിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ എ രത്നാവതി പ്രധാന അധ്യാപിക എം രേഷ്മ സി എം റഹ്മത്ത് കെ സുമേശൻ പ്രശാന്ത് കുമാർ കൊയിലേരി മനോജ് കുമാർ കണിച്ചുകുളങ്ങര അമൽ ടി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
എൽ ഐ സി ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെറുക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫീസ് പത്താം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി എൽ ഐ സി കോഴിക്കോട് ഡിവിഷണൽ മാനേജർ ബി അജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഐ സി ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെറുകുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫീസ് പത്താം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി ചെറുകുന്ന് കെ വി ആർ ബിൽഡിംഗിൽ നടന്നു തളിപ്പറമ്പ് ബ്രാഞ്ച് ചീഫ് മാനേജർ കെ ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ബി എം ലിജിത്ത് ചെറുകുന്ന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ അമൽ ജെ പ്രകാശ് കെ വി വിജയകുമാരി ബാലഗോപാലൻ ബാബു അരിയാരത്ത് പുഷ്പജ ഹരിദാസ് ടി ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആർ ശ്രീകാന്ത് പി വി അനൂപ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം ഒക്ടോബർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ ഏറ്റുകുടുക്ക സ്കൂളിൽ നടക്കും സംഘാടക സമിതി യോഗം ഏറ്റുകുടുക്ക യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം ഒക്ടോബർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ ഏറ്റുകുടുക്ക സ്കൂളിൽ നടക്കും സംഘാടക സമിതി യോഗം മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സതീശൻ മാസ്റ്റർ കെ ജി ബിന്ദുമോൾ ടി വിജയൻ പി പങ്കജാക്ഷി തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണപുരം കീഴറ യൂത്ത് സെന്റർ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കുള്ള അനുമോദനം ക്ലബ്ബ് പരിസരത്ത് നടന്നു ഇരിക്കൂർ എം എൽ എ സജീവ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണപുരം കീഴറ യൂത്ത് സെന്റർ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അനുമോദന പരിപാടി ഇരിക്കൂർ എം എൽ എ സജീവ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്നത്തെ അനുമോദന പരിപാടി യൂത്ത് സെന്റർ കീഴറ മലയോരത്തിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ അഭിമാനകരമായ സ്ഥാപനമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്യാപ്റ്റൻ കെ വി ധനേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി യൂത്ത് സെന്റർ സെക്രട്ടറി നവനീത് പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂത്ത് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ടി ബ്രജീഷ് കെ വി ധനേഷ് പി രാജീവൻ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കൂനത്തറ മോഹനൻ ടി കെ ഗോവിന്ദൻ രാജേഷ് പാലങ്ങാട്ട് അജീഷ് ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ചു കാനായിക്കാനം സ്വദേശി മിലിറ്ററിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തനൂബിന്റെ ഭാര്യ ലിബിഷയാണ് മരിച്ചത് സംഭവം പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ രാമതളി കുരിശുമുക്കിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് അജ്ഞാതർ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു കത്തിച്ചത് കുരിശുമുക്കിലെ എം പി ഷൈനേഷിന്റെ ബൈക്ക് സംഭവം പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് പയ്യനൂർ കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം മാടായി കോളേജ് യൂണിയൻ കെ എസ് യു തിരിച്ചുപിടിച്ചു വിജയം പത്തൊമ്പതിൽ പതിനാറും നേടി വാഹനത്തിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി പിടിച്ചെടുത്തത് മൂവായിരത്തോളം പാക്കറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിശോധന തളിപ്പറമ്പ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജിൻ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പി ജി ഡോക്ടർമാരുടെ സൂചനാ സമരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമരം വേതന വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യവുമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ പകുതി മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം